Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita utama, tuntukan sebanyak 300 juta ringgit telah dipohon kepada Kerajaan Persekutuan bagi tujuan pemetaan untuk perancangan guna tanah bagi industri huluan pertengahan dan perhiliran di Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Kerajaan Negeri telah memberi peruntukan sebanyak 16 juta ringgit, tetapi masih memerlukan peruntukan kerana pemetaan geologi dikendalikan oleh Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia. Menurut beliau, peruntukan sebanyak 300 juta ringgit telah dipohon daripada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam sebuah mesyuarat. Mesyuarat uh, tempoh hari yang diproduksikan oleh Yang Amat Berhormat uh, Perdana Menteri Malaysia, saya menyuarakan perkara ini dan saya memohon tidak uh, kurang daripada 300 juta untuk kita menjalankan uh, Uh, kerja-kerja pemadahan teologi ini uh, walaupun tidak menjangka tidak mencukupi untuk keseluruhan Sarawak tapi setidak-tidaknya dengan keuntungan itu kita akan dapat memperluaskan lagi uh, uh, pemadahan teologi ini Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Muden tahun 2023 di Kuching pada malam Sabtu. Datuk Amar Awang Tengah menambah, pemetaan geologi ini amat penting bagi mendapatkan data-data berhubung dengan mineral yang ada terutamanya penemuan mineral baru yang tidak diketahui. Ini adalah penting bagi kita untuk mendapatkan data-data dan dengan mineral yang ada mungkin ada lagi yang baru yang kita belum ketahui supaya kita dapat membuat perancangan dari segi gilirannya untuk kita menuju kepada downstream Tambahnya lagi, kebanyakan pemetaan ini berfokuskan di wilayah tengah Sarawak biarpun beliau inginkan pemetaan dilakukan secara menyeluruh disebabkan keluasan Sarawak. Setakat ini katanya pemetaan geologi hanya meliputi 400 km persegi yang telah dilakukan dalam Sarawak. Dalam majlis tersebut, Datuk Amar Awang Tengah telah menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang APC kepada sembilan penjawat awam dari Muden. Selain itu, beliau juga berkesempatan melancarkan buku Pelan Strategik Muden 2023-2030 dan Pelan Pencegahan Rasuah Pertubuhan OACP Muden versi 02-2023. Turut hadir setiap tetap Muden, Datuk Zaidi Bahdi. Berita seterusnya, Sekolah Jenis Kebangsaan SJK China di negeri ini sentiasa terbuka untuk menerima pelajar tanpa mengira latar belakang bangsa maupun agama. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Datuk Sim Ko Hian berkata, pendekatan ini juga seiring dengan saranan Premier Sarawak Datuk Patinggitan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Mopeng yang mahu SJKC terbuka kepada semua bangsa. Beliau berkata demikian semasa program pecah tanah projek pembinaan bangunan baru SJKC Chong Hua Debak pada Sabtu yang turut dihadiri Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Muhammad Razi Sitam. Datuk Amar Dr. Si menambah, Premier Sarawak juga telah memperkenalkan pelbagai inisiatif menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 bertujuan membangunkan Sarawak agar menjadi negeri maju pada tahun 2030 dengan memberi penekanan terhadap pelbagai bidang termasuk pendidikan. Sebagai tanda sokongan, Menteri Kesihatan Awam, Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak itu telah menyumbangkan sebanyak RM1 juta ringgit bagi menampung kos pembinaan baru SJKC Chong Hua Debak. Sementara itu, Datuk Muhammad Razi yang juga Adun Saribas berkata, SJKC Cheng Hua Debak adalah simbol perpaduan utuh masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Katanya komposisi pelajar di SJKC Cheng Hua Debak kini adalah unik di mana majoriti pelajarnya adalah dalam kalangan bukan kaum Cina, antaranya adalah Melayu, Iban dan Bidayuh termasuk seorang pelajar dari etnik Kayan. Menjelas lanjut, beliau berkata kos asal pembinaan blok bangunan baru itu dianggarkan sekitar RM6 juta ringgit, namun melonjak melebihi RM9.7 juta ringgit ekoran kenaikan harga bahan binaan dari masa ke semasa. Paparan selanjutnya, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin telah mengetuai delegasi Kerajaan Sarawak melakukan kunjungan hormat terhadap Timbalan Ketua Menteri Tiga Sabah berangkat Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Insinyur Syahilmi Yahya di Kota Kinabalu, Sabah pada Jumaat. 
Menurut sebuah kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan Sarawak MOT, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senading itu turut melawat ibu pejabat Mas Ping Sendirian Berhad serta Pusat Latihan Aero Angkasa Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP yang juga terletak di ibu negeri di bawah bayu itu. Kenyataan sama memberitahu barisan delegasi yang turut serta termasuk Timbalan Peguam Besar Sarawak, Datuk John Wayne Chamberlain Sirau, Timbalan Setiausaha Tetap Mod Selamat Cetian Jah, Timbalan Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Sarawak, Julin Allen, Penasihat Teknikal Penerbangan untuk Mod, Sio Yu Hua, Runding Penerbangan untuk Hornbill Skyways, Nia Berhad, Bruno Navet dan Ketua Pegawai Eksekutif Hornbill Skyways, Nia Berhad, Kapten Miron Kumar Gangguli. Difahamkan tujuan kunjungan hormat tersebut ialah untuk bertukar pandangan dan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkembangan pengangkutan di Sarawak dan Sabah. Terdahulu, Datuk Sri Lee telah melawat ibu pejabat Mas Wing sendirian berhad buat julung kalinya selepas pemeteraian Memorandum Persepahaman MOU di antara Mas Wing sendirian berhad dengan Kerajaan Sarawak dan Hornbill Skyway sendirian berhad pada 27 Oktober lalu. Dalam perintu, delegasi Datuk Sri Lee turut mengadakan lawatan ke KKIP Aerospace Sendirian Berhad iaitu anak syarikat milik penuh KKIP Sendirian Berhad dan Kerajaan Sabah, sebuah pakar dalam latihan penyelenggaraan pesawat dan kursus berkaitan penerbangan. Di Lundu, masyarakat tempatan digalakkan untuk mengambil bahagian dalam pelaburan-pelaburan yang sedang berkembang pesat di negeri ini. Menurut Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, secara umum ramai pelabur telah datang ke Sarawak. Semua tumpuannya pada Sarawak. So, gunakan peluang ini untuk mendapatkan peruntukan, mendapatkan peluang yang ada untuk membantu orang Sarawak. Jadi yang untung adalah orang kita. Beliau berkata demikian semasa merasmikan majlis penutupan dan penyampaian sijil program pembangunan komuniti Smart Nutrien Film Teknik Hydroponik Kumpulan 3 di Lundu pada Sabtu. Ahli Parlimen Santu Bang itu menambah penganjuran program hidroponik yang dijalankan oleh kemahiran Sarawak ini adalah selaras dengan inisiatif kerajaan dalam melestarikan pertanian komersial di dalam sektor ekonomi. Dalam hari itu, turut berlangsung sesi penyampaian sijil kepada 20 peserta yang berasal daripada 13 kampung di sekitar kawasan Lundu. Berikut pula, bidang pendidikan dilihat masih menjadi faktor utama untuk mencapai kejayaan dalam sesebuah komuniti. Premier Sarawak Datuk Pantiki Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari itu Datuk Abang Oping berkata, pendidikan sememangnya menjadi pemanggil utama dalam membentuk komuniti yang berjaya sejak dari dahulu lagi. How great, how strong and how successful a society is lies in one of the most vital elements that binds everything together, quality education, Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai dalam majlis makan malam dan konsert sambutan Jubli Platinum Lodge di Kuching pada Sabtu. Menurut Datuk Patinggi Abang Zuhari, Kerajaan Sarawak amat menitik beratkan bidang pendidikan kepada anak-anak Sarawak dengan meningkatkan pembangunan dalam bidang tersebut dengan pengenalan bidang-bidang baru. Dalam majlis tersebut turut disampaikan replika cek kepada pertubuhan-pertubuhan kebajikan dan cabutan bertuah kepada para tetamu yang hadir. Di mulu, sistem tagang yang diusahakan mampu memelihara keindahan alam sekitar negeri ini. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala, Sarawak sebuah negeri yang kaya dengan kepelbagaian alam semula jadi. Jelasnya, semua perlu memikul tanggungjawab besar untuk memastikan bahawa keindahan ini terpelihara dengan baik untuk generasi akan datang. Sistem tagang membawa bersama pelbagai produk agro pelancongan yang menarik termasuk homestay, kebudayaan tempatan, memancing, merintas hutan, aktiviti menyusur sungai dan peluang penyelidikan. Justru ini adalah peluang terbaik untuk menikmati keindahan alam semula jadi di Sarawak, katanya semasa berucap di majlis pelancaran projek sistem tagang di Sungai Melinau dan Sungai Pala di Mulu pada Jumaat. Setelah itu, Datuk Gerawat bersama para tetamu bergerak ke Sungai Melinau untuk memberi makanan kepada ikan yang telah dilepaskan sebelum ini sebagai simbolik perasmian. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk Portul UKAS Usarawak.jw.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri berutin tengah hari ini, kami tinggalkan anda dengan sorotan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemelang dan apresiasi Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar bagi tahun 2023 di Kuching pada Sabtu. Hashtag saluran informasi rakyat salam UKAS.